வணக்கம் ஹீமோக்ளோபின் தான் உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களுக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்கிறது இந்த ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் இரத்த சோகை ஏற்படும் அதாவது இரத்தத்தில் உள்ள ஹீமோக்ளோபின் அளவு குறையும் பொழுது உடல் சோர்வு மயக்கம் சீரற்ற இதய துடிப்பு தலைவலி கண்கள் நகங்கள் வெளியே காணப்படுதல் உடலில் வலு இல்லாதது போன்ற ஒரு உணர்வு ஒரு வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது பிறகு செய்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளி போடும் மனநிலை ஏற்படுதல் போன்ற அறிகுறிகள் ஹீமோக்ளோபின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் ஹீமோக்ளோபின் குறைந்தாலும் விட்டமின் சி போலி கமலம் பற்றாக்குறை இருந்தாலும் ஹீமோக்ளோபின் அளவு குறையும் இங்கே ஹீமோக்ளோபினை அதிகரிக்கும் விலை மலிவான ஏழு உணவுகள் பற்றி தான் பார்க்கப் போகிறோம் மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்து பயன்பெறுங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க முதலில் பேரிச்சம்பளம் பேரிச்சம்பளத்தில் அதிக அளவில் இரும்பு சத்து நிறைந்துள்ளது அதாவது நூறு கிராம் பேரிச்சம்பளத்தில் ஒரு நாளுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தில் ஐம்பது சதவீதம் நிறைந்துள்ளது அது மட்டுமல்ல இதில் கால்சியம் புரோட்டீன் நார் சத்து விட்டமின்கள் மற்றும் கனிம சத்துகள் ஏராளமாக நிறைந்துள்ளது எனவே தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று பேரிச்சம்பளம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் நிச்சயம் ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழத்தில் பிரதம் கொழுப்பு மற்றும் மாவு சத்துகள் சிறிதளவே இருந்தாலும் நார் சத்து இரும்பு சத்து கால்சியம் பொட்டாசியம் ஆகியவை அதிகமாக உள்ளன முக்கியமாக விட்டமின் சி அதிக அளவில் இது நிறைந்துள்ளது சொல்லப்போனால் இரும்பு சத்தை கிரகிக்க விட்டமின் சி மிகவும் அவசியம் மேலும் இதில் இரும்பு சத்தும் நிறைந்துள்ளதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து உடல் வலிமை பெறும் முக்கியமாக ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை விரைவில் அதிகரிக்கும் மேலும் இது ஒரு சிறந்த மலமிளக்கியாகவும் செயல்படுவதால் குடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடியும் மூன்றாவது முருங்கைக்கீரை முருங்கைக்கீரையில் அதிக அளவில் இரும்பு சத்து நிறைந்துள்ளது எனவே முருங்கைக்கீரையை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிட்டால் இரத்த சோகை உள்ளவர்களின் உடம்பில் நல்ல இரத்தம் ஊற ஆரம்பிக்கும் அதிலும் ஆரஞ்சு பழத்தில் உள்ளதை போன்று ஏழு மடங்கு அதிக அளவில் விட்டமின் சி இதில் உள்ளது இரும்பு சத்தை உறிஞ்ச விட்டமின் சி முக்கியம் என்பதால் முருங்கைக்கீரை ஒரு அருமையான ஹீமோக்ளோபின் அதிகரிக்கும் உணவு மேலும் முருங்கைக்கீரை சூப் செய்து அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தாலும் ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இரத்த சோகை நீங்கும் உடலும் பலம் பெறும் அடுத்து தேன் தேனில் இரும்பு சத்து ஏராளமாக நிறைந்துள்ளதால் இவற்றை வெள்ளை சர்க்கரைக்கு பதிலாக பயன்படுத்தி வந்தால் உடலில் இரத்த சிவப்பணுக்களின் அளவை அதிகரிக்கலாம் ஐந்து பீட்ரூட் பீட்ரூட்டில் இரும்பு சத்து அதிகம் உள்ளது எனவே ஹீமோக்ளோபின் அளவை அதிகரிக்க அடிக்கடி உணவில் பீட்ரூட்டை சேர்த்து கொள்வது அவசியம் பீட்ரூட்டில் உள்ள சத்துகள் மூலம் நமது உடலில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அதே போன்று வாரத்தில் மூன்று முறை பீட்ரூட் ஜூஸ் குடித்து வந்தாலும் ஹீமோக்ளோபின் அளவை அதிகரிக்க முடியும் ஆறு செம்பருத்திப்பூ செம்பருத்தி பூவின் நடுவில் இருக்கும் மகரந்தத்தை நீக்கிவிட்டு சுற்றி உள்ள இதழ்களை மட்டும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் போதும் புது இரத்தம் உற்பத்தியாகும் ஏழு உலர்ந்த திராட்சை நூறு கிராம் உலர்ந்த திராட்சையில் இருபத்தி மூணு சதவீதம் இரும்பு சத்து நிறைந்துள்ளது எனவே தினமும் ஒரு பத்து உலர்ந்த திராட்சையை முதல் நாள் இரவு ஊற வைத்து அடுத்த நாள் காலையில் நீரையும் பழத்தையும் சாப்பிட்டு விட வேண்டும் இப்படி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஒரே வாரத்தில் ஹிமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை கண்கூடாக காண முடியும் இதனால் உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படும் எனவே இங்கே சொன்ன இந்த ஏழு உணவையும் உணவில் இருக்கும்படி பார்த்து கொண்டால் ஒரே வாரத்தில் ஹீமோக்ளோபின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடியும் முக்கியமாக காஃபி டீ இவற்றை அதிகம் குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இவைகள் இரும்பு சத்தை உறிஞ்சுவதை தடுக்கக்கூடியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி